안녕하십니까 사막의 생수입니다 물고기 언어 깊은 데와 오른편 누가복음 5장 4절 말씀 요한복음 21장 6절 물고기는 예수님을 따르는 자들에게 마치 상징처럼 되어 있습니다 물고기 익두스 물고기는 로마 박해 시대에 카타콤에서 비밀리에 모임을 갖는 그리스도인들의 사인이었습니다 영화 코바디스 도미네에서 여주인공 리게아는 로마 장군 비니키우스와 정원에서 만나는데 리게아는 막대기로 물고기를 그려 자신이 그리스도임을 암시했습니다. 물고기는 헬라어로 익두스인데 예수스 크리스토스 테온 휘오스 소테르 지저스 크라이스트 선 오브 갓 세이비어 즉 예수 그리스도 하나님의 아들 구세주의 헬라어 첫자를 따서 만든 단어가 익두스 물고기라는 헬라어가 됩니다. 묘하게 익두스라는 단어의 첫 자음이 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 구세주이다 라는 의미와 일치합니다. 로마 황제의 그리스도교 박해로 인해서 숨어서 예배를 드려야 하는 그리스도인들이 물고기라는 헬라어 단어를 그들의 신앙 고백으로 사용한 것으로 보입니다. 하나님은 익두스 물고기라는 단어 속에 그리스도인들의 신앙 고백을 담게 하신 것입니다. 물고기의 기원은 베드로에게 있습니다. 누가복음 5장에 보면 베드로가 게네사렛 호수에서 고기를 잡고 있었는데 밤이 맞도록 그물을 던졌지만 고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 이때 예수님께서 오셔서 시몬 베드로의 배에 오르셔서 육지에 조금 떨어뜨려 놓고 무리들에게 말씀을 가르치셨습니다. 아마도 예수님은 시몬의 배를 사용한 싹스로 주시려고 하셨는지 말씀을 마치시고 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨습니다. 시몬이라 하는 베드로는 선생님 우리가 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그물을 던졌습니다. 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 누가 보음 5장 6절에서 기록하고 있습니다. 이때 시몬 베드로의 행동이 매우 특이합니다. 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 하니 베드로는 예수님을 두 번째 만났습니다. 첫 번째는 그의 형제 안드레와 함께 예수님을 만났는데 요한복음 1장 41절 말씀해 보면 이때 예수님은 시몬을 보시고 그의 이름을 장차 개바 즉 베드로라고 부를 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 두 번째로 예수님은 시몬이 고기를 담는 갈릴리 호숫가로 찾아오셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 무서워하지 말라. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라. 베드로는 예수님을 첫 번째 안드레와 만났을 때 자신을 보자마자 아버지의 이름과 자신의 이름 그리고 개바 베드로라고 하는 별명을 말씀해 주신 예수님에 대해서 매우 놀라움을 금치 못했을 것입니다. 그러나 두 번째로 그에게 오셔서 그물이 찢어질 정도의 많은 물고기를 잡게 하신 예수님에 대해서 두려움과 경유함을 가지게 되었고 자기도 모르게 예수님 앞에 엎드려 경배를 했던 것입니다. 나를 떠나줘서 나는 죄인으로 소이다. 베드로의 고백은 아마도 첫 번째 예수님을 만났을 때 하신 말씀이 떠올랐기 때문이었을 것입니다. 베드로는 직감적으로 예수님이 자신을 부르신다는 사실을 알았지만 실상 예수님을 따를 만한 용기가 없었던 것입니다. 그래서 여전히 갈릴리 호수에 나와서 그물을 던지며 고기 잡는 일을 했는데 예수님의 말씀에 순종함으로 나타난 기적같은 일에 자신도 모르게 예수님 앞에 엎드려 죄인임을 고백하고 예수님 더러 자신을 떠나달라고 부탁을 한 것입니다. 다시 말하면 자기는 예수님의 제자가 될 자격이 없다고 생각했던 것입니다. 그래서 예수님은 베드로를 향해 두려워 말라고 하시고 앞으로 사람을 낚는 오브가 되리라고 말씀하신 것입니다. 깊은 데 바도스 깊은 데로 그물을 던지는 것은 베드로의 상식으로 이해할 수 없는 일이었습니다. 깊은 곳에 그물을 던지려면 저희만 그물이 있어야 합니다. 베드로가 가지고 있는 그물은 일반 그물이었으며 바닥을 훑어내는 저희망이 아니었습니다. 그런데 예수님은 깊이가 미치지 못하는 그물을 가지고 깊은 바닥을 훑어내라고 하시니 베드로의 입장에서 난감했을 것입니다. 그래도 베드로는 라비이신 예수님의 말씀을 의지하여 깊은 곳에 그물을 던졌는데 고기들이 한자리에 모여있다가 잡혀준 것처럼 그물이 찢어질 정도로 많이 잡혔던 것입니다. 베드로는 놀라운 상황에 매우 당황하며 두려워서 예수님의 발 앞에 
엎드린 것입니다. 예수님의 깊은 데는 고기 잡는 기술이 아니라면 무엇을 베드로에게 말씀하신 것일까요? 예수님은 베드로가 마음속에 예수님의 제자가 되는 일에 두려움을 가지고 있었고 망설이고 있었음을 이미 아셨던 것입니다. 베드로의 형제 안드레는 이미 세례요한의 제자로서 역할을 했고 이제는 예수님의 제자가 되었는데 베드로는 아직 결단을 내리지 못하고 있었던 것입니다. 예수님은 베드로가 생각할 수 없는 방식으로 기적을 보여주시고 그 깊은 것을 보라고 말씀하십니다. 깊은 데는 무엇일까요? 그것은 믿음입니다. 깊은 믿음을 가지라고 예수님은 베드로에게 말씀하셨던 것입니다. 베드로의 그물은 인생이며 밥벌이며 생명이었습니다. 예수님은 베드로의 그물을 예수 믿음 안에 던지라고 말씀하셨습니다. 예수 믿음 안에 있는 그물은 그저 이 세상에서 고기 잡아서 가족들끼리 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 하나님의 놀라운 영원구원 사역을 하나님의 아들이신 그리스도와 함께 하는 것입니다. 즉 영혼을 살리는 복음 사역이 깊은 데 던진 베드로의 그물이었던 것입니다. 우리는 그물을 밥벌이로만 개인과 가족의 즐거움과 만족을 위해서만 사용한다면 썩어질 것을 위해 수고하다가 죽는 것입니다. 그러나 그물을 예수 믿음으로 던진다면 즉 우리의 삶을 그리스도의 믿음 안에 던진다면 우리는 자신과 가족과 이웃과 묻 영혼들을 죄악에서 구원하고 영원한 생명으로 인도하며 썩지 아니할 하늘의 영광을 위해 살게 될수 있는 것입니다. 오른편 덱시오스 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 제자들에게 두 번씩이나 보이셨지만 베드로를 비롯한 제자들은 소망 없는 사람들처럼 다시 과거의 먹거리인 그물로 돌아가게 됩니다. 베드로와 몇 명의 제자들은 다시 3년 전의 일터인 갈릴리 호수로 돌아가서 버려진 그물을 다시 가져다가 구멍난 데를 키워서 물에 던져 고기를 잡게 되었습니다. 이때 예수님은 세 번째로 제자들에게 나타나시는데 이때도 역시 밤이 맞도록 그물을 던졌지만 한 마리도 잡지 못했다고 기록하고 있습니다. 예수님은 멀지감치 서서 제자들에게 고기가 있느냐고 물으셨습니다. 제자들은 예수님이신 것을 모르고 없나이다 하고 대답했습니다. 예수님은 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라고 하셨고 제자들은 무심코 오른편에 그물을 던졌는데 물고기가 많아서 그물을 들을 수가 없었고 그때 잡은 물고기 숫자가 153마리였습니다. 그런데 놀라운 것은 그물이 찢어지지 않았다는 것입니다. 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 요한이 베드로에게 주님이시다라고 말하자마자 베드로는 바다에 뛰어내려서 주님 앞으로 달려갔습니다. 예수님은 바닷가에 성찬을 차려놓으시고 제자들을 초청하셔서 떡을 떼시고 생선도 그렇게 하셨습니다. 이때 제자들은 베드로를 비롯하여 한 사람도 예수님에게 누구십니까 하고 묻는 자가 없었는데 그 이유는 이미 제자들은 그가 예수님이신 줄을 잘 알고 있기 때문이었습니다. 베드로는 물고기로 인해서 두 번째 예수님과의 극적인 만남을 가졌습니다. 두 번째로 오른쪽에 그물을 던지라는 주님의 말씀은 무엇이었을까요? 우리가 예수님과 제자들이 식사를 한 후에 베드로에게 남기신 유언 같은 말씀을 잘 압니다. 내가 나를 사랑한다면 나의 양을 치고 나의 양을 먹이라는 것이었습니다. 예수님께서 바닷가에서 제자들에게 조식을 차려주시고 먹여주셨던 것처럼 제자들도 예수님의 양들을 먹이라고 하시는 것입니다. 즉 복음의 사명을 감당하라는 말씀이었습니다. 물고기의 뜻은 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 구세주이시다라는 뜻입니다. 정말 예수 그리스도를 하나님의 아들이며 구세주로 믿는 자들은 모두 다 베드로의 물고기처럼 중요한 두 가지 사명을 감당해야 합니다. 첫째는 그리스도 안에 깊은 믿음을 가지고 두려워하지 말고 의심하지 말라. 두 번째는 묻 영혼들을 그리스도에게 인도하기 위해서 복음을 전하라. 물고기는 베드로나 혹은 목회자나 특별한 사명자들에게만 해당되는 언어가 아닙니다. 누구든지 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿고 구세주로 고백하는 자는 물고기의 영적 언어를 삶 속에 품어야 합니다. 그가 목회자든 아니면 평신도든 물고기는 믿음이며 사명입니다. 
즉 그리스도의 믿음 안에 깊이 잠겨야 하고 그리스도의 복음을 가족과 이웃과 묻 영혼들에게 나눠주어 생명의 양식으로 먹도록 해야 합니다. 그래서 예수님의 지상명령인 영혼구원의 사명을 우리 주님과 함께 이루어 가야 됩니다.